Всем привет! Меня зовут Лена, рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня не совсем обычное видео, я буду рассказывать о своем первом подарке от моей подписчицы, от Елены Царевны. Лена, спасибо тебе огромное за то, что ты дала мне возможность познакомиться с очень редкими уникальными ароматами, и я сейчас буду делиться своим о них мнением. Кому интересна эта тема, оставайтесь со мной, также не забывайте подписываться на мой канал. Большинство вещей в этом обзоре это то, что меня очень сильно интересовало, то, о чем я слышала массу отзывов, и это были те авторы, те блогеры, которым я доверяю и с которыми у меня похожий вкус, и поэтому я очень-очень сильно хотела послушать. Давайте я не буду томить вас и начнем по порядку. Мне пришла вот такая посылка, я уже все, естественно, разобрала. У меня была посылка, я снимала видео с распаковкой, но, к сожалению, я там очень плохо выглядела после простуды, и пришлось всего удалить, поэтому распаковки не будет, я просто покажу вот такие вот пять фиолок с подписями, и прям по порядку начнем разбирать. Первое это Герлен Груэль Гарденья из очень дорогой приватной линейки бренда, я могу сказать то, что это действительно красивая гордыня, но я ожидала более животные, более агрессивные гордыни, более грязные, если так можно сказать. Но здесь грязная гордыня только на старте, совсем немного. Затем это все просто переходит в очень спокойный и мягкий мускус, который чем-то мне напомнил Райл Моска Мартина Микалев. Я могу сказать, что это интересный аромат. Цветочный мускусный, но я ожидала от него большего, я ожидала от него накала страстей. Я ожидала более плотной, насыщенной гордении, более животной, но я этого не получила. Я, в принципе, довольна тем, что я имею. Меня вполне устраивают спокойные белые цветы и мягкий мускус, но здесь идет такой немного момент неоправданных ожиданий. И все-таки я считаю, что учитывая цену этой линейки, хочется получить что-то чуть более интересное. Но это опять же мое мнение, я не претендую на истину в последней инстанции. Следующий аромат покажу прямо вместе. Следующий аромат это Vivian Westwood Anglomania. Два аромата Vivian были у меня на слуху очень долго. Англомания и Будуар, и я очень-очень счастлива, что я их послушала. Но, правда, теперь это, скорее всего, будет нести дополнительные расходы, потому что оба аромата произвели на меня неизгладимое впечатление. Англомания — это очень-очень красивая роза с помадно-пудровыми оттенками. Я здесь отчетливо ощущаю ноты розы, ирисовую пудру и совсем немного кожи. Аромат этот стойкий, шлейф лично на мне средний. Но это какое-то волшебство, это действительно очень сложный аромат. Я абсолютно не согласна с тем, что он возрастной. Я так не считаю, я считаю, что это аромат на все времена. Он совсем немного ретро, но в очень хорошем смысле слова. Я с удовольствием буду это носить, потому что это что-то потрясающее. Аромат Будуар меня сразил в самое сердце. Я сейчас сижу в нем. Он у меня вызывает ассоциации с, театра, с театром, с плотными шторами, с бархатом, с приглушенным светом, с ароматами духов и пыли, которые витают в воздухе. Это для меня безусловный шедевр, для меня это безусловно аромат на все времена. Что он из себя представляет? Я его на самом деле очень сильно боялась из-за того, что заявлено, что будет очень громкая герань. С геранью я не могу назвать свои отношения теплыми, более того, я ее недолюбливаю. Но для меня здесь в первую очередь цветочный вихрь, где солируют ноготки. К ноготкам я отношусь хорошо, все здесь замечательно. Проявляется здесь также некая сладость ванильная, древесные оттенки. Но вот его сложно разобрать по компонентам. Просто моя ассоциация — это представление в театре. Смешение ароматов ткани, пыли, людей и различных парфюмерных отдушек. Но это великолепно. Я считаю, что это в первую очередь все таки аромат на более холодный сезон. Я думаю, что с наступлением осени 
он проявит себя еще лучше, но даже сейчас мне очень-очень понравился. Мне понравилась также его стойкость и длинный шлейф. Это просто-просто супер. Следующий аромат это Элизабет Тейлор Black Pearls. Я хотела с ним познакомиться, потому что здесь обещали помаду. Помада здесь есть, но если сравнить с Lipstick Rose, Lipstick Rose это больше такая помада на все времена. То есть она такая носибельная. Здесь, на мой взгляд, бабушкина помада, потому что к помадно-розовые нотки такой сладковатый добавляется чуть-чуть прогорклости. И много, очень много пудры. Замечательный аромат. Да, он ретро. Да, он не подойдет абсолютно всем. Но мне такое нравится, я ношу с огромным удовольствием. Каждый раз, когда я достаю и наношу на себя последний аромат этого обзора, в меня вселяется мой любимый Саша, похититель ароматов, потому что я просто хочу кричать от восторга. Я давно так не влюблялась, серьезно, и сердце мое разбито, потому что я поискала на всех доступных мне площадках, но так и не нашла, а мне очень-очень нужно, очень-очень нужно большой флакон Мадонна Naked. Боже мой! Боже мой, боже мой, боже мой! Это, мне кажется, самое классное, с чем мне удалось познакомиться за последнее время. Это такая, такая вещь. Его нельзя назвать шедевром. Я не могу его назвать как Дуар Вивьен Вест, вот парфюмом на все времена. Но для меня это что-то очень близкое. Для меня это что-то очень любимое. Я обожаю такое направление. Это... Теплый, пряный, сладковатый аромат. Здесь все крутится вокруг бензоина. Мне эта нота очень нравится. И он действительно какой-то такой личный, но при этом он очень громкий. Я не знаю, как объяснить этот парадокс. То есть это аромат для романтических встреч с одной стороны, но с другой стороны это очень громкая шлейфовая вещь, которую... Хочется просто носить на себя и хочется, чтобы оборачивались след. И, кстати, когда я в нем выходила, очень много было вопросов, что на мне нанесено. Хотя нанесение на массам обычно не дает шлейфа, но здесь шлейф очень длинный, стойкость просто замечательная. Он, знаете, все идет вокруг бензоина, но вначале я слышу очень красивую ванильную орхидею. Мне нравится вот это сочетание тропического цветка с теплой сладостью. Затем, почему-то, я не знаю, почему в пирамиде этого нет, я ощущаю алкогольные нюансы, немного какао и цветы, 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 цветы. Несмотря на то, что цветочное это не мое самое любимое направление, и здесь все обыграно очень удачно. Получился пряный, сладко-цветочный аромат, удивительный. Ни на что не похожий, и я влюблена в Мадонну Naked, я брошусь на активные поиски, потому что мне нужно много, и я буду пользоваться активно. Сейчас летом на мне, на моей прохладной коже это просто изумительно, никого не душит, но при этом достаточно интенсивное звучание, мне нравится. В холода, я думаю, также зайдет просто супер. Поэтому Мадонна Naked мой однозначный фаворит, и... Я теперь знаю, чем я буду заниматься. Я буду искать магазин, где я смогу ее приобрести по адекватной цене. Если вы где-то видели и знаете, то пишите мне, я буду вам очень благодарна. Что ж, на этом все. Спасибо за то, что были со мной. Еще раз спасибо большое Лене за возможность познакомиться со всей этой красотой. И всем пока!